。萧炎在斩杀了灰牙二人后，就同薰儿一起潇洒离开了。OS 咱就说，真不考虑毁尸灭迹，只是他们并没有立即回萧玄的幕府，而是在外界过了两天难得的二人世界才回去。萧玄见两人回来，并没有多说什么，只是将炼制好的远古橙黄衣丢给萧炎，滴血认主后，就神色复杂地盯着萧炎看。等萧炎得到宝物的兴奋劲儿消退了一点后，才开口道：“算算时间，你们今日应该便是要离开天幕了。”萧炎与薰儿皆是沉默。良久后，萧玄笑着摇了摇头，拍了拍萧炎的肩膀道：“总归是要离开的，小家伙。”我可是还等着你再次来到天幕呢，到时候我倒是想要看看你会不会让我失望。先祖放心，若是达不到斗圣，萧炎必然无脸前来见您。萧炎沉声道。听到此话的萧玄一脸的一目笑，注指一种慈爱、宠溺、欣慰的笑。薰儿却是在此时突然出声道：“萧炎哥哥，时间要到了。”略作沉默，萧炎对着萧玄双手抱拳，然后深深地鞠了一躬。哎，小家伙，萧族的未来就全靠你了。萧玄微微一笑，轻声道。萧炎重重的点头，刚想再说点什么，就被天幕强行丢了出去。徒留萧玄一魂，望着虚空，喃喃道：“萧族列祖，一定要保佑这个小家伙呀。”萧族究竟是毁灭还是振兴，便是全看他的了。另一边，葱郁的山脉之中，一道道身影悬浮天空，目光紧紧地盯着那片扭曲的空间。好在等待并没有持续太久，最先出来的是雷族的人，继雷族之后，药族、炎族也都陆陆续续地出来了。只是有两道身影，不知为何一出现就径直朝着地面砸去。惊的一些古族长老连忙挥出劲气拖住，定睛一看，好家伙，可不就是那早已失去生机的魂牙二人吗？面上脸色一沉，眉头一皱，实则内心虽然晦气，但是快乐。火炫等曾经一起进入天幕的那些人，看到魂牙二人的尸体时都很错愕，其中只有火炫脑洞比较大，猜到了那无限接近于真相的可能性。再之后出来的就是古青阳一行人了。看了看魂牙二人的死相，一阵面面相觑后，他们都觉得这是萧炎干的好事但萧炎到底是怎么做到的？萧炎很快就告诉了他们答案。俊男靓女两道身影出现的那一刻，萧炎那八星斗尊的气势也扩散了出来。其实照着萧炎以往扮猪吃老虎的性子，现在的举动很不像他的风格。但只有让古族的人看到了他的实力与潜力，他同薰儿在一起的阻力才会变小。这不，连升三星的大瓜直接就惊掉了众人的下巴。只是萧炎的目光在路过魂牙二人身上时，还是明显的顿住了。萧炎，草率了。表面上很是镇定的萧炎，默默的移开了目光。随后，火炫与古青阳等人的恭贺声就到了，多是赞叹萧炎晋级神速的。此处就不过多赘述。之后，只有古青阳找到机会，拐着弯的打探了一下魂牙与魂力的事，萧炎是否知道内情。对此，萧炎只道：“此事算是报应吧。”瞬间明白萧炎意思的古青阳，多少有点无奈：“兄弟，你就不知道让他们神秘失踪，就是活不见人、死不见尸的那种？”萧炎，我也不知道死了也会被弹出来呀。魂牙，魂力。古青阳正想再说点什么的时候，就见两道黑雾如同黑龙一般，自远处的天际暴掠而来，眨眼间便是化为了两名身着黑袍的老者，立在了两具尸体身旁。确定这两个年轻仔仔已经彻底的死翘翘了，黑袍老者们的眼睛逐渐变得血红。周围的一些人一看这情况，生怕这两个老家伙会突然间暴走，殃及池鱼，连忙离远了些。这两个黑衣老者还是知道自家仔仔计划的，当下发现萧炎不仅没死，还实力大增，自然就将矛头对准了萧炎。至于过程以及真相都不重要了，杀对了就是报了仇，杀错了就当满足仔仔们死前的遗愿。只见一名黑衣老者说动手就动手，一道锁链就朝着萧炎甩了过去。
。萧炎看着那暴射而来的漆黑锁链，面无表情，稳得一批，甚至还朝前走了一步。随后，该老者就见自己的锁链被萧炎握住了。之后就见一道紫褐色的火线沿着锁链飞速掠出，反攻向前者。快跑老者到底是见过世面的，旋即放出漆黑雾气，准备与紫褐火线硬刚。头铁的后果就是锁链断了，黑衣老者还后退了两步。反观萧炎，指肩膀一抖，就将那股劲力卸了去。这次对抗，孰强孰弱已经很明显了。随手将手中的那道锁链丢弃。萧炎目光冰冷地注视着那黑衣老者，冷笑道：“老家伙，做人可不能这般不要脸、不要皮呀！”魂灵，这里是古界，可不是在你魂界之中。不等该老者说些什么，风玄长老也开口道：“打不过小辈的魂灵，还没从羞愤的情绪中走出。”一听这话，瞬间就更气了，立马就怼道：“风玄，我魂族的人在你这里丢掉了性命，你们也难辞其咎。”而另一名黑衣老者也在此时搭腔冷喝道：“萧炎，我看你还是乖乖随我们回魂族。若你真不是杀了魂炎二人的凶手，我们必然不会为难你。”听到这愚蠢的发言，萧炎直接就笑出了声。这打的什么鬼主意？谁不知道似的，真当自己是三岁小孩呢？上次这么发言的前辈们，坟头草都有几丈高了吧？正当萧炎准备开口怼死这两个大聪明的时候，萱儿出声道：“两位，天幕本就是危险重重，谁也不敢保证能够从其中顺利出来。若是你们没有证据证明萧炎哥哥便是凶手的话，还请勿要胡乱出手。毕竟这里是在我古族之中。另外，此事也并不算完，在天幕之中，魂牙二人曾暗中偷袭于我古族一行人。”这事儿或许还得两位给个交代。熏儿此话一出，众多古族之人齐刷刷的就将目光定在了魂灵二人身上。通玄长老则是直勾勾的盯着魂力二人，好似恨不得鞭尸的模样，咬牙切齿的道：“魂灵，熏儿所说可是实情？实则内心，老夫就知道你们这些狗东西不安好心，居然真的敢打熏儿的主意。”只要你魂灵二人今日有脾气，敢承认这事儿，看我不生剐了你们一层皮！被熏儿反将一军的魂灵二人当然是不敢承认的啦，毕竟敌多我寡嘛。但脸面还是要撑住的。魂灵一声冷喝，就道：“强词夺理！你们不过是为了想要洗脱嫌疑而已。今日是在古界，我二人的确无可奈何。但萧炎，你给老夫二人记住了。”魂牙二人的仇，来日我魂族必然来报。这熟悉的放话操作，萧炎已经麻木了，只淡淡的道：“二位的话，我会记在心头。实则内心早就与你们魂殿不死不休了，不差你们两个老不休。”魂灵见萧炎木着一张脸，不咸不淡的样子，眼神越发的阴冷了。但他们打不过，只能抓着魂牙二人的尸体，灰溜溜的走了。碍眼的人走后，萧炎发现。小医仙等人竟然已经完全不在此处，这很不正常。难道是星陨阁出了什么事儿？萧炎拱了拱手，就冲着刚刚闪掠而来的通玄长老道：“通玄长老，不知小医仙等人如今在何处？”通玄并未立即答话，而是确认熏儿无碍后才回答道：“他们在你进入天幕的三个月后便是离开了，想必应该是回星陨阁了吧？不过究竟是何事，他们也没有说。”只是说，若你出来的话，便让你速回星陨阁。实则内心，哼，一出来就问别的女人，扣分。听得此话的萧炎明白，定是出什么事儿了。犹豫了一下后，萧炎看向熏儿道：“你此次要随我出去吗？”熏儿没有过多犹豫，就想答应萧炎，但通玄见此情况，生怕自家小姐又被拐跑了，连忙出声道：“熏儿，族中最近有大事。”长老院经过商定，你可是绝对不能离开古界的。怎么回事？薰儿黛眉微蹙道。风玄长老迟疑了一下，看了看萧炎，没有说话。薰儿却是淡淡的道：“风玄长老，有事便说吧，这里没有外人。”薰儿既然这么说了，风玄也没有了办法，只能老老实实的吐出了一件大事：灵界突然间关闭了。注：灵界就是灵族所在空间。灵界怎么会突然关闭？难怪这一次的天幕之行，灵族没有派人来。熏儿皱眉道
。对此，通玄给出的答案是无从知晓。现在已知的情况就是，灵界原本所在的那片空间彻底的消失了，而古族派出的强者至今未曾查探到半点消息。众人皆知。若非是遇见什么绝顶大事，是绝对不会出现封锁空间、将之隐藏的情况的。那么，到底是什么灾难般的麻烦呢？萧炎明白，在这种前景不明的情况下，长老院也是考虑到薰儿的安危，才不让薰儿离开古族的。而自己也着实不愿薰儿冒险，就开口道：“薰儿，既然如今时机不对，那么你便还是留在古界之中吧，这里才是最安全的地方。”通玄见萧炎这小子还算懂事，心里悄悄地松了一口气。而薰儿在迟疑了一会后，还是轻轻地点了点头。不是不愿同萧炎面对风险，而是他也有自己应当肩负起来的责任。美眸注视着萧炎，薰儿柔声道：“那萧炎哥哥在外面要多加小心。如今你与魂族之间的仇恨越来越深，保不准他们什么时候便是会派出真正的强者。”“嗯，放心吧。”萧炎笑了笑道：“通玄见自己的目的已经达成，也很开心，乐呵呵的就同萧炎道：‘那么今天的话，便先请萧炎小友在古界待上一夜，等明日我古族会将你们所有人都一起送出古界。’对于通玄长老的安排，萧炎是没有什么异议的，毕竟要出去还得需要古族开启空间大门呐。好了，本期分享就到此结束喽，视频呢看到这里啦，给您来点个赞吧。”订阅了的朋友，记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。如果有喜欢的动漫想要牛奶更新的，可以在评论区留言，牛奶将会根据点赞量考虑更新。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。